morning good morning my dear friends and students i am sadhna and all of you are enjoying mathematics and science with me new good morning enjoy karta hai maths and science and ek interesting lesson ki jale lesson se naam hai sound and production of sound ध्वनी आणि ध्वनीची निर्मिती नक्की कशी होत असते हे सगळं डिटेल मध्ये आपण या लेसन मध्ये समजून घेतलं आणि हा आहे या लेसनचा शेवटचा व्हिडिओ यानंतर आपले अठरा लेसन इथे कम्प्लीट होणार आहे आणि राहणार आहे फक्त दोन लेसन ते पण लवकरात लवकर तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे तर काय बघायचं आहे आजच्या या लेसन मध्ये आपल्याला बघायचं आहे आजच्या या व्हिडिओ मध्ये द टाइप्स ऑफ साऊंड वेगवेगळ्या प्रकारचे साऊंड तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेले आहे दॅट इज ऑडिओबल साऊंड इन्फ्रासॉनिक साऊंड अँड द अल्ट्रासॉनिक साऊंड आता हे नाव ऐकून तुम्ही घाबरून जाऊ नका अगदी सोपं आहे आता तुमच्या पुस्तकामध्ये हा एक चार्ट दिलेला आहे त्या चार्ट मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट स्केलने जसं पी एच स्केल असते बघा त्या पी एच स्केलने डायरेक्ट तिथे समजावून सांगितलंय व्हॉट इज ऑडिओबल व्हॉट इज इन्फ्रासॉनिक अँड व्हॉट इज द अल्ट्रासॉनिक तुम्ही जर हा चार्ट नीट समजून घेतला तर तुम्हाला काही अडचण येणार नाही तर तुम्ही नीट बघा नीट ऑब्झर्व करा तर फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला बघायचं आहे इन्फ्रासॉनिक साऊंड इन्फ्रासॉनिक साऊंड मीन्स द साऊंड विच हॅव द फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन ट्वेंटी हर्ट म्हणजे वीस हर्ट पेक्षा हर्ट्स म्हणजे आपण साऊंड ज्याच्यामध्ये मोजतो ते युनिट आहे वीस हर्ट्स पेक्षा कमी फ्रिक्वेन्सी असलेला जो साऊंड आहे त्याला आपण काय म्हणत असतो इन्फ्रासॉनिक साऊंड मग जर डेफिनेशन विचारली तर कशा पद्धतीने लिहिणार तुम्ही दॅट इज अ साऊंड ऑफ फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन ट्वेंटी हर्ट्स इज कॉल एज द इन्फ्रासॉनिक साऊंड म्हणजे तो आपण आपल्या कानांनी ऐकू शकत नाही मग अशा प्रकारचा आवाज आहे इन्फ्रासॉनिक साऊंड मग कोण ऐकू शकतं किंवा कोण प्रोड्यूस करत द अॅनिमल स्पेशल अॅनिमल्स लाईक ब्ल्यू व्हेल अँड रायनो ऑल दिज अॅनिमल प्रोड्युस दिस टाईप ऑफ इन्फ्रासॉनिक साऊंड हे प्रोड्यूस करत असतात आणि तुमच्या पुस्तकामध्ये एक छोटस येल्लो बॉक्स मध्ये इन्फॉर्मेशन पण दिलेली आहे देर इज द इव्हिडन्स दॅट एलिफंट स्टॅन्ड कम्युनिकेटेड विथ इच अदर विथ द डिस्टन्स ऑफ टेन किलोमीटर म्हणजे हे जे हत्ती आहे हे पुरावे शास्त्रज्ञांना सापडले तुम्हाला माहिती आहे की ही जी हत्ती आहे एकमेकांशी दहा किलोमीटरच्या अंतरावर जरी असले तरी एकमेकांशी कम्युनिकेशन करू शकतात एकमेकांशी संवाद साधू शकतात कशाने बाळांना या इन्फ्रासॉनिक साऊंडने अशी इंटरेस्टिंग आहे हा इन्फ्रासॉनिक साऊंड की ज्याची फ्रिक्वेन्सी असते बिलो ट्वेंटी हर्ट्स त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे ऑडिओबल साऊंड नाव वॉट इज ऑडिओबल साऊंड की जो आपण ऐकू शकतो आपल्या कानांनी ऐकू शकतो दॅट इज द साऊंड विच हॅव इन द फ्रिक्वेन्सी ट्वेंटी हर्ट्स बिटवीन टू ट्वेंटी थाउजंड हर्ट्स म्हणजे वीस हर्ट्स पासून ते वीस हजार हर्ट्स पर्यंत ज्या साऊंडची फ्रिक्वेन्सी असते त्या साऊंडला आपण काय म्हणत असतो इट इज कॉल एज अ ऑडिओबल साऊंड सो तुम्हाला डेफिनेशन झाली आली तर तुम्ही अशा पद्धतीने लिहू शकता अ साऊंड विथ अ फ्रिक्वेन्सी बिटवीन ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजंड हर्ट्स इज कॉल एज द ऑडिओबल साऊंड मग तुम्हाला कोणी विचारलं व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ऑडिओबल साऊंड मग तुम्ही खूप सारे एक्झाम्पल ऐकू शकतात फॉर एक्झाम्पल डिफरंट टाईप ऑफ एक्झाम्पल्स इन युअर डेली लाईफ और आपल्या डेली लाईफ मध्ये खूप सारे आपण जो ऐकू शकतो समजा गाडीचा हॉर्न आहे ऑडिओबल साऊंड आहे किंवा टीव्हीचं साऊंड आहे मोबाईलचं साऊंड आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्या डेली लाईफ मध्ये किंवा चार्पिंग ऑर दी क्लॅटरिंग ऑफ डिफरंट टाईप ऑफ बर्ड्स अॅनिमल्स हे जे आपल्याला साऊंड ऐकलं तर ते काय आहे ऑडिओबल साऊंड म्हणजे त्यांची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती कशाच्या दरम्यान आहे वीस हर्ट्स ते वीस वीस हजार हर्ट्स यांच्या दरम्यान ज्यांची फ्रिक्वेन्सी असते त्याला काय म्हणतो आपण ऑडिओबल साऊंड म्हणत असतो सो आय थिंक इन्फ्रा इन्फ्रासॉनिक आणि ऑडिओबल हे क्लिअर झालं असेल की ज्याची फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन ट्वेंटी हर्ट्स असते त्याला आपण म्हणतो इन्फ्रासॉनिक साऊंड आणि ज्याची बिटवीन ट्वेंटी ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजंड हर्ट यांच्या दरम्यान ज्याची फ्रिक्वेन्सी असते त्याला काय म्हणतो असतो आपण इट इज कॉल एज द ऑडिओबल साऊंड आणि लास्ट आपला साऊंड आहे की ज्या साऊंडचं नाव आहे अल्ट्रासॉनिक साऊंड सिम्पल द साऊंड विच हॅव्हिंग द फ्रिक्वेन्सी मोर दॅन ट्वेंटी थाउजंड हर्ट वीस हजार हर्ट पेक्षा जास्त फ्रिक्वेन्सी असलेला जो साऊंड आहे त्या साऊंडला म्हणणार आहोत आपण अल्ट्रासॉनिक साऊंड की जो आपल्याला आपण ऐकूच शकत नाही आपले कान फाटणार एवढा जास्त फ्रिक्वेन्सीचा काय असतो हा आवाज साधं तुम्ही एक्झाम्पल आपण मागच्या व्हिडिओ मध्ये बघितलं वन थर्टी जो जेट इंज जेट इंजिनचा जो वन थर्टी हर्ड आहे तो सुद्धा आपल्या कानाला बहिरे पण आणू शकतो तेव्हा ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्स खूप जास्त झाला ठीक आहे सो द साऊंड विच इज फ्रिक्वेन्सी मोर दॅन ट्वेंटी थाउजंड हर्ड्स इज कॉल एज अल्ट्रासॉनिक साऊंड सो अशा पद्धतीने आय थिंक तुम्हाला एवढी छान पैकी क्लिअर झालं असेल मग हा अल्ट्रासॉनिक साऊंड हा स्पेशल प्रकारचा साऊंड आहे मग कोण ऐकू शकतो आणि कोण प्रोड्यूस करतो रे बाळांनो येस दे स्पेशल टाईप ऑफ अॅनिमल्स लाईक डॉग कॅट बॅट हे जे अॅनिमल्स असतात ते त्यांच्या पद्धतीने हा साऊंड प्रोड्यूस करत असतात तुम्ही वटवागुळ बघित
त्याची विजन जी असते ती एवढी क्लिअर नसते पण तो जो अंधारा रात्री फिरत असतो त्यावेळेस तो त्याच्या बॉडीमधून अल्ट्रासॉनिक साऊंड प्रोड्यूस असतो आणि हा अल्ट्रासॉनिक साऊंड प्रोड्यूस केल्यानंतर समोरचा जो ऑब्स्टॅकल आहे मग एखादा ऑब्स्टॅकल त्याचा एनिमी असेल किंवा त्याचं भक्ष असेल त्याच्यावरती जाऊन अदळतो आणि तो रिफ्लेक्ट होऊन त्याच्या कानामध्ये व्हायब्रेशन त्याला त्याचे जाणवतात आणि त्याच्यातून समजतं त्याला की समोर त्याचं भक्ष कुठे आहे की समोरून कोणता शत्रू येत आहे म्हणजे अशा पद्धतीने हा बॅट काय प्रोड्यूस करत असतो हा अल्ट्रासॉनिक साऊंड म्हणून असं म्हटलं जातं दॅट इज बॅट कॅन सी विथ हिज इयर्स नॉट विथ हिज आईज म्हणजे बॅट जो वटवागुळ आहे किंवा चमदा गादळ म्हणतात त्याला जो बॅट आहे तो त्याच्या डोळ्यांनी बघत नाही तो त्याच्या कानांनी बघतो अंधारा रात्री म्हणून तो असा उलट टांगला दिवस रात्री काय कर दिवसभर काय करतो असा उलट टांगलेला असतो आराम करतो आणि रात्री काय करतो मस्त पैकी त्याचं भक्ष शोधायला निघत असतो काय करत असतो कुठला साऊंड प्रोड्यूस असतो अल्ट्रासॉनिक साऊंड तो प्रोड्यूस करत असतो आणि त्याच्याने त्याला त्याच्या जे ऑब्स्टॅकल आहे त्याचं शत्रू आणि त्याचं प्रे आहे हे सगळं दिसत असतं आणि अशा पद्धतीने हे बॅट कॅट डॉग यांना काय होत असतो हे अल्ट्रासॉनिक साऊंडचं मदत होत असतं त्यांच्या भक्ष सापडण्यासाठी त्यानंतर आपण इन्फ्रासॉनिक साऊंड पण बघितलं अल्ट्रा मग हे जे स्पेशल अॅनिमल्स आहे तुम्हाला माहिती एक गोष्ट ज्यावेळेस खूप भूकंप होणार असतो किंवा अगदी वेगळी नॅचरल डिझास्टर काहीतरी घटना घडणार असते एखादी नैसर्गिक आपत्ती येणार असेल भूकंपाचं तर पहिले चावले या लोकांना लागत असते कोणाला कॅट डॉग बॅट लगेच त्यांना व्हायब्रेशन जे अल्ट्रासॉनिक हे जे व्हायब्रेशन आहे जमिनीच्या आतमध्ये काय चालले हे व्हायब्रेशन लवकर ह्या जे अॅनिमल्स आहे कॅट डॉग बॅट यांना किंवा विशिष्ट प्रकारचे जे पक्षी आहे ज्यावेळेस भूकंप ते बरोबर घिरट्या घालत असतात वगैरे अशा सगळ्या घटना तुम्ही जरा ऑब्झर्वेशन करा तर अशा पद्धतीने यांना ह्या साऊंडचं अल्ट्रासॉनिक साऊंडचं काय होत असतं सेन्सेशन होत असतं सो अशा पद्धतीने आज आपण तीन प्रकारचे साऊंड इथे क्लिअर केले दॅट इज इन्फ्रासॉनिक साऊंड विच इज लेस दॅन ट्वेंटी हर्ट ऑडिओबल साऊंड बिटवीन ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजंड हर्ट्स आणि तिसरा बघितलं अल्ट्रासॉनिक साऊंड दॅट इज बिच हॅव्हिंग द फ्रिक्वेन्सी ग्रेटर दॅन ट्वेंटी थाउजंड हर्ट्स इज कॉल ऍज द अल्ट्रासॉनिक साऊंड सो आय थिंक तुम्हाला तीनही साऊंड छानपैकी क्लिअर झाले असेल याच्यावरती परीक्षेला हमखास प्रश्न विचारले जात असतात डेफिनेशन असो किंवा मॅच द पेअर किंवा कुठेही विचारलं जात असतात सो सगळ्यांनी छानपैकी हा टॉपिक इथे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा आहे सो स्टुडंट तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या पुस्तकामध्ये की येल्लो बॉक्स मध्ये ही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे दॅट इज द डॉग्स अँड अदर अॅनिमल्स कॅन डिलिव्ह with the information of the uh, earthquake before आपल्यापेक्षा ही इन्फॉर्मे जी अल्ट्रासॉनिकचं जे सेन्सेशन आहे ते त्यांना अगोदर होत असतं या सगळ्या तिन्ही साऊंड मध्ये इन्फ्रासॉनिक आता इन्फ्रासॉनिक म्हणजे आपल्या डेली लाईफ मधलं साधं तर एक्झाम्पल घेतलं की मी माझ्या हाताची अशी हालचाल करतीय हाताची मुवमेंट करते पण मला ह्या मुवमेंटचा आवाज येतोय का नाही म्हणजे हा जो आवाज प्रोड्यूस होतोय मी इकडे इकडे असा हात करते हा काय आहे याची फ्रिक्वेन्सी लेस दॅन ट्वेंटी हर्ट्स आहे म्हणून मला असा आवाज या जो मी मुवमेंट करते याचा आवाज येणार नाही किंवा साधी गोष्ट आहे झाडाची पानं खाली पडत आहेत त्याचा आवाज आपल्याला येतो का नाहीये म्हणजे त्याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती लेस दॅन ट्वेंटी हर्ड आहे म्हणून तो इन्फ्रासॉनिक साऊंड आपण कानाने ऐकू शकत नाही ऑडिओबल साऊंड म्हणजे ट्वेंटी टू ट्वेंटी थाउजंड हर्ड हा आपण ऐकू शकतो आणि ग्रेटर दॅन ट्वेंटी थाउजंड हर्ड हा आपल्या कानांना ऐकू येत नाही तो स्पेशल क्राईब चॅनल कॅट डॉग बॅट आणि हे ऐकू शकतात आता या तीनही साऊंड मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट साऊंड आहे अल्ट्रासॉनिक साऊंड इट शुड बी प्रू दॅट इट इट शुड बी द बोन फॉर द मेडिकल सायन्स म्हणजे सगळ्या मेडिकल सायन्ससाठी एक वरदान ठरलेलं आहे अल्ट्रासॉनिक मग असा काय युज आहे या अल्ट्रासॉनिक साऊंडचा बाळांनो तर सगळ्यात महत्वाचं इट इज युज इन द सोनोग्राफी टेक्निक आता तुम्ही कधी हॉस्पिटलमध्ये गेला असाल तर सोनोग्राफी केली असेल समजा पोट आहे पोटा आपल्या पोटामध्ये काही बिघड झाला असेल स्मॉल इंटेस्टाईन लार्ज इंटेस्टाईन ला सूज आली असेल किडनीला सूज आली असेल तर काय करत असतात सोनोग्राफी करत असतात मग सोनोग्राफीमध्ये काय करतात ते लिक्विड जेल आपल्या पोटावरती टाकतात आणि मग सोनोग्राफीने आपल्या आर्टमध्ये काय बिघड आहे नेमका काय प्रॉब्लेम आहे मग त्या सोनोग्राफीमध्ये अल्ट्रासॉनिक साऊंड आपल्या पोटामध्ये किंवा ज्या ऑर्गनमध्ये बिघाड झालेला आहे तिथे अल्ट्रासॉनिक साऊंड पाठवलं जात असतो आणि त्यातून डिटेक्ट होतं की आपल्याला नेमका इंटरनल आपल्या बॉडीमध्ये काय प्रॉब्लेम आहे म्हणजे सायन्ससाठी हे वरदानच ठरलेलं आहे सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट युज ऑफ दिस अल्ट्रासॉनिक साईड दॅट इज इट इज युज इन द फील्ड ऑफ मेडिकल टू डिटेक्ट द कंडिशन ऑफ पोइट्रेस इन साईड द ओम ऑफ मदर म्हणजे आई जे आहे आईच्या पोटामधलं जे बाळ आहे ते कोणत्या कंडिशन मध्ये आहे इज इज इट ओके त्याचे हात सगळे जे हृदयाचे टोके आहेत ते व्यवस्थित पडतायत का सगळं सगळ्या गोष्टी आपल्याला 
अल्ट्रासोनिक साऊंड मुळे या सोनोग्राफी सोनोग्राफी मुळे अगोदरच माहिती पडत असतात म्हणजे किती मोठा हा सायन्सचा चमत्कार आहे किंवा हे एक वरदान आहे आपल्यासाठी सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक साऊंड अजून बरेच काय उपयोग आहे फर्स्ट इम्पॉर्टंट यूज दॅट इज इट इज यूज इन अ रडार सिस्टीम रडार सिस्टीम सगळ्यांना माहिती आहे व्हॉट इज अ फुल फॉर्म ऑफ रडार दॅट इज रेडिओ ऍक्टिव्ह डिटेक्टिंग अँड रेंजिंग रडार सिस्टीम तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे हेलिकॉप्टर्स आहे विमान आहे त्यांची जी पोझिशन आहे ती आपल्याला रडार सिस्टीम मुळे कळत असेल रडार सिस्टीम इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द पोझिशन ऑफ हेलिकॉप्टर्स अँड दी एरोप्लेन त्यांची पोझिशन कुठे आहे ते कुठे आहे जर तुम्ही नाशिक जिल्ह्यामध्ये गेले तर नाशिक जिल्ह्यामध्ये राशेगाव नावाचं गाव आहे तिथे एक डोंगर आहे त्या डोंगरावरती रडार सिस्टीम बसवली आहे असून असं बऱ्याच जिल्ह्यांमध्ये ही रडार सिस्टीम तुम्हाला बघायला मिळेल की ज्याचा तुम्ही आपल्याला हेलिकॉप्टर किंवा तुमचं जे विमान आहे त्याचं पोझिशन नक्की कुठे आहे हे समजत असतं देन हे रडार सिस्टीम मध्ये एक अल्ट्रासॉनिकचा यूज होत असतो त्यानंतर आपल्याला पुढचं बघायचं आहे सोनार सिस्टीम जिन्ना व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार दॅट इज साऊंड नेव्हिगेशन अँड द रेंजिंग आता याचा कसा उपयोग होत असतो तुम्ही समुद्र बघितला आहे तुम्ही नदी बघितली आहे तर समुद्रामध्ये जे डायवर्स असतात ते जात असतात व सी सी डायवर्स असतात समुद्राच्या खाली काय चाललं आहे समुद्राच्या खाली जलसृष्टी किंवा पाण्यामध्ये काय कुठले कुठले अॅनिमल्स आहे किंवा या पाण्यामध्ये खूप सारा खजिना सुद्धा सापडत असतो हिरे मोती माणिक त्यानंतर अजून खूप सारे मिनरल्स असतात हे सगळे बघण्यासाठी काय करत असतात हे डायवर्स खाली जात असतात मग त्या समुद्राची खोली किती आहे हे मोजण्यासाठी सोनार सिस्टीम मध्ये ह्या अल्ट्रासॉनिक साऊंडचा उपयोग होत असतो कशा पद्धतीने समजा हे शिप चाललेलं आहे या शिपच्या वरून एक सिस्टीम असते त्या सिस्टीम मधून तो अल्ट्रासॉनिक साऊंड हा खाली पाठवला जात असतो त्या पाण्यात तो अल्ट्रासॉनिक साऊंड जाऊन त्या समुद्राच्या दटाळ्याला जाऊन आदळतो आदळून तो रिटर्न येतो आणि रिटर्न येत असतानाच त्याचं कॅल्क्युलेशन ते आपल्या जे शिप असतं त्याच्यामध्ये कॅल्क्युलेशन होतं की या समुद्राची खोली किती आहे आणि त्याच्यानुसार मग आपण आपले जे नेक्स्ट प्लॅनिंग आहे ती करू शकतो सो अशा पद्धतीने सोनार सिस्टीम मध्ये या डायवर्सला किंवा समुद्राची खोली किंवा कुठल्याही गोष्टीची आपल्याला खोली किती आहे समुद्राची किंवा नदीची खोली किती आहे हे आपल्याला समजू शकतं ह्या सोलार सिस्टीम मध्ये जस्ट बिकॉज ऑफ दी अल्ट्रासॉनिक साऊंड नेक्स्ट यूज इज टू क्लीन द डेलिकेट पार्ट ऑफ दी ऑर्नामेंट्स अँड टू क्लीन द डिफरंट डेलिकेट पार्ट ऑफ दी वॉच तुम्ही घड्याळाच्या दुकानात गेले असाल तर घड्याळाच्या दुकानामध्ये गेल्यानंतर ते छोटस आपल्याला सेल टाकायचं असतो किंवा घड्याळामध्ये काही बिघाड झाला असेल तर काय करत असतात तिथे सुद्धा या अल्ट्रासॉनिक साऊंडचा यूज करून ते डेलिकेट पार्ट आपण रिपेअर करू शकतो किंवा जे ऑर्नामेंट्स आहेत किंवा जे दागिने आहेत सोन्याचे दागिने चांदीने चांदीचे दागिने ते स्वच्छ करण्यासाठी देन नेक्स्ट वन इज टू डिटेक्ट द ट्युमर इन द ब्रेन तुम्हाला कॅन्सर माहिती आहे कॅन्सरचा जो ट्युमर गाठी ज्या आहेत आपल्या मेंदूमध्ये जर ट्युमर झाला असेल तर त्या गाठी सुद्धा डिटेक्ट या अल्ट्रासॉनिक साऊंड मध्ये काय करत असतात आपल्या ब्रेन चा आहे वेगवेगळ्या अँगल्सने खूप सारे अँगल्सने फोटो काढत असतात आणि मग कुठे ट्युमर आहे कुठे गाठ आहे मग ते आपल्याला डिटेक्ट होत असतं आणि मग त्याच्यावरती उपचार करणं आपल्याला सोपं जात असतं टू डिटे टू सी द इंटरनल ऑर्गन आतले जे ऑर्गन आहे तुम्हाला मग कशी सांगितलं सोनोग्राफी वगैरे आतल्या सगळ्या बॉडीमधल्या कुठल्याही पार्टस आपण सोनोग्राफी करू शकतो अल्ट्रासॉनिक साऊंड नेक्स्ट यूज इज टू डिटेक्ट द फॉल्ट इन द मेटल तुमचे जे मेटल्स आहे त्या मेटल्स मध्ये छोटे छोटे फॉल्ट असतात क्रॅक्स असतात की जे आपल्याला उघड्या डोळ्यांनी बघू शकत नाही मग अशा वेळेस ते क्रॅक्स रिपेअर करण्यासाठी किंवा ते फाईंड करण्यासाठी वी हॅव टू युज द अल्ट्रासॉनिक साऊंड टू डिटेक्ट द फॉल्ट इन द मेटल्स देन मोस्ट इम्पॉर्टंट इट इज ऑल्सो युज टू किल द सर्टन टाईप ऑफ जम्स अँड बॅक्टेरिया काही प्रकारचे जे जम्स आणि बॅक्टेरिया यांना मारायचं असेल सुद्धा तेव्हा या अल्ट्रासॉनिक साऊंडचा यूज होत असतो अशा पद्धतीने वेगवेगळे यूज एस आपण बघितले या अल्ट्रासॉनिक साऊंडचे सो आय थिंक तुमचं इन्फ्रासॉनिक साऊंड ऑडिएबल साऊंड अँड अल्ट्रासॉनिक साऊंड ही कन्सेप्ट छानपैकी क्लिअर झाली असेल पुस्तकात तुमच्या हा दिलेला आहे की इन्फ्रासॉनिक साऊंड ब्ल्यू वेल वगैरे हे प्रोड्यूस करत असतात नेक्स्ट वन ऑडिएबल साऊंड वी कॅन हिअर ह्युमन मी अँड देन अल्ट्रासॉनिक साऊंड बाय बॅट अँड डॉग अदर टाईप ऑफ अॅनिमल आणि अल्ट्रासॉनिक साऊंडचे खूप सारे यूज एस बघितले बघितले आपण ते सो कसा वाटला आजचा हा व्हिडिओ आणि कसा वाटला हा एटीन नंबरचा लेसन जरा कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा तुमच्या काही शंका असेल तर त्या पण नक्की लिहा सो अशा पद्धतीने आज आपण कम्प्लीट केला आहे लेसन नंबर एटीन साऊंड अँड प्रोडक्शन ऑफ साऊंड नेक्स्ट जो फ्रेश चॅप्टर आहे तो नक्की तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे तो बघणार आहोत आपण आपल्या नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये जर तुम्ही चॅनल वरती नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका बेल आयकॉनही प्रेस करा आणि बघत राहा